。南显让这个四十级的萌新发现对面有个九十八级的选手，他到底心理压力有多大呢？一开局就不断的刷屏，积分那是遥遥领先啊！脸上过来一个，不服是吧？不服也得服。前几集视频，哎，穿着零号机的皮肤，有些人说，哎，这个主播他是人机螳螂，能不能别叫螳螂啊？人家这个皮肤是叫零号机呀、啊，别给人家改名字啊！你这螳螂，你还骂着呢你？还有啊，我不希望我的评论区出现“人机”两个字，我觉得这是对我身法的侮辱。最重要的是，贼是一个手机玩家。在这个平板横行的世界里，我能坚持用手机给大家操作，即便身法比那些平板主播差了一点，但我觉得还是可以的。尤其是图面能力，用手机跑步其实根本不需平板，甚至做得更好。而且不得不说，子怡这身法算是在所有用手机啊、手机里面的主播里至少排前十吧，不能说是名列前茅，只能说还行。现在这局打出来，连我都觉得不可思议。慢放一波，感觉有点拐弯的意思啊！在这里求大家帮个忙，发现有一些坏蛋经常来子怡评论区捣乱，大家每个人刷一个六就行，刷一个六啊，把他刷下去，刷好也能给子怡的视频里提提热度，一举两得。最近属实是没啥好玩的模式啊，导致子怡思维也有点枯竭，只能打打高端局。这把对面的水平其实也只能说是一般。谁能想呢？我跟 S 一的战神号两个一起排，对面还四十多级，有时候真的搞不懂啊。最近大家也会发现，子怡也会去微区打一打。那前段时间没微区，随便排一把都能排到个主播嘛？感觉微区大主播还挺多的 ，Q 区主播好像要少一点点。堵到家门口，继续保持节奏。三人手枪有时候真的是玩不明白，命中率很低，切脸倒是命中率高一点，直接腰射就可以了。直冲家门口，这时候发现一个有意思的事，刚好重生一个老弟。注意看啊，他连跑都不跑，都放弃了呀。比赛结束。